ஹாய் வெல்கம் டு பிடிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தேன்னா தேங்காய் பொடி தேங்காய் பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வேணுங்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பொடி வந்து ஒரு டிஃபனுக்கு தொட்டுண்டு சாப்பிடலாம் உப்மா தோசை இட்லி அதுக்கெல்லாம் தொட்டுண்டும் சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா பொல பொலன்னு சாதம் வெடிச்சு சுட சுட அதில் இந்த தேங்காய் பொடியை போட்டுண்டு நல்லெண்ணெயை விட்டுண்டு கூட ஒரு சுட்டு அப்பளாம் ஒரு மாவடு ஒரு நல்ல ஒரு தேங்காய் ஜீரம் கூட்டு வச்சு ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும்போது அந்த தேங்காய் ஜீரம் கூட்டு கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கும் தொட்டுன்னு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் மீடியம் தேங்காய் அரை மூடி எடுத்து அது நல்லா அந்த மாதிரி துருவி வச்சுட்டுருக்கேன் ஒரு கப் மெஷர்மெண்ட்ஸில் பார்த்தேன்னா ஒரு கப்பு கும்பாவாக எடுத்திருக்கேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேன் நான் எப்போதுமே இந்த மாதிரி பொடி வகைகளுக்குலாம் கல்லுப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு முழு உளுத்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து வரமிளகா எடுத்திருக்கேன் ஒரு கோது புளி அந்த அளவுக்கு போகிறோம் ரொம்ப தேவை கிடையாது கொஞ்சம் இந்த புளிப்பு டேஸ்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை எடுத்திருக்கேன் இது படகே சில்லி ஒரு அஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு நிறையா இருக்கும் அதாவது ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கும் இந்த சில்லி அதை வந்து நான் ரெண்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது அஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அப்புறம் கட்டி பெருங்காயம் முக்கியமாக இது கட்டாயம் போடணும் ஸோ கட்டி பெருங்காயம் ஒரு சின்ன கட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு எலுப்பட்டி வச்சுருக்கேன் நல்லா சூடாக இருக்கு இப்போது முதல்ல உப்பை வெறும் வானலியில் போட்டு வறுத்து எடுத்து வந்துடலாம் இதுக்கு எண்ணெய் விட்டு வறுக்கக்கூடாது ஸோ வெறும் வானலியில் வறுத்து இதை முதல்ல நம்ம எடுத்து வச்சுருந்துடலாம் அவ்வளோதான் சும்மா பட படான்னு வெடிக்கும் இது எதுக்குன்னா இந்த கொஞ்சம் ஈரத்தன்மை இருக்கும் இல்லையா இது நாள் பட வச்சுக்கும் அந்த தேங்காய் பொடி அந்த ஈரத்தன்மை இல்லாமல் நம்ம பொடி கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அசரம் அப்போசரம் இதை வந்து வறுக்கிறோம் அவ்வளோதான் சும்மா துளியோண்டு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் பெருங்காயத்தை பொறிச்சு எடுத்து வந்துடலாம் பெருங்காயம் நல்ல பொறிப்படணும் நல்ல பொறிஞ்சு வரணும் பெருங்காயம் பொறிஞ்சு நம்ம அதை எடுத்தாச்சு இப்போ உளுத்தம்பருப்பியும் மிளகாவத்திலையும் வறுக்கலாம் நம்ம நல்லா வறுப்பட்டு இருக்கு கூடவே இந்த புளியும் போட்டு அதையும் நம்ம வறுத்துடலாம் இப்போ அரைக்கும் போது நல்லா இருக்கும் அதுவும் நல்ல மொறு மொறுன்னு ஆயிடும் புளியும் அவ்வளோதான் நல்லா உளுத்தம்பருப்பு நல்லா செவந்துருத்து மிளகாவத்திலும் நல்லா கருகாமல் செவந்துருத்து இப்போ இதையும் எடுத்து வச்சுடலாம் இப்போது நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஏன்னா இந்த தேங்காய் முழுசையும் நம்ம இப்போ செவக்க வறுக்கணும் ஸோ இந்த தேங்காயை போட்டு நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு முள்ளை அதை செவக்க வறுக்கணும் நான் எந்த அளவுக்கு வறுக்கணுங்கிறத உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கலர் மாறிண்டே வருது பாருங்க முதல்ல அப்படியே நல்லா வெள்ள வெளியேருந்து இருந்தது இப்போ லைட்டாக கலர் ப்ரௌனிஷாக மாறின்னு வருது இன்னும் நல்லா செவக்க வறுக்கணும் இந்த மாதிரி நடுவில் நடுவில் எப்படி எடுத்து விட்டுக்கணும் நல்லா ஒட்டிக்கும் அப்படி இருச்சட்டியில் ஸோ அப்படியே நல்லா கலரிண்டே இருங்கோ இதெல்லாம் நல்லா செவந்துட்டு வருது இன்னும் கொஞ்சம் வறுபட்டா போகிறோம் அப்புறம் பண்ணிச்சுடலாம் தெரியலாம் நல்ல செவ செவன் வ வருந்து வறுப்பட்டு எடுத்து இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் இந்த இலுப்சட்டியிலேயே வைக்க போகிறேன் ஸோ இந்த இலுப்சட்டி சூட்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் அது வறுப்பட்டுக்கும் அப்படியே நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த தேங்காயை நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு வறுப்படுறதுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் அதை இப்போ நான் ஆற வச்சேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த இலிப்சுட்டிலேயே வச்சதுனால இன்னும் எப்படி கலர் மாறி பார்த்தீங்களா அந்த இலிப்சுட்டி சூட்லேயே நல்லா வறுபட்டுடும் அதனால் இதுக்கு மேலே வறுத்தேன்னா ரொம்ப கருப்பாயிடும் அப்புறம் உள்ளி தீயலுக்கு அரைக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ தேங்காய் பொடிக்கு இந்த அளவு போகிறோம் இப்போ நல்லா ஆரவும் ஆறி எடுத்து இப்போ முதல்ல மேல் சாமானெல்லாம் முதல்ல கரகரன்னு வறுத்துக்கணும் அரைச்சிக்கணும் வறுத்ததெல்லாம் இங்கே நல்லா ஆற வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே இதில் போட்டுடலாம் போட்டு இதை முதல்ல கொஞ்சம் குர குறப்பாக அரைச்சிக்கணும் அப்போ தான் அந்த உளுத்தம்பருப்பு நம்ம சாப்பிடும்போது கடு கடுக்குன்னு கொஞ்சம் நன்னாக இருக்கும் வாய்க்கு கடிபடுறதுக்கு நன்னாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு குர குறப்பாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ இதில் கொட்டி வச்சுட்டு 
தேங்காயை போட்டு நன்னா அரைச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா போட்டு ஒரு அரை ஸோ தட் எல்லாம் சேர்ந்த ஆப்பில் ஒன்னா வரும் நமக்கு காரம் அவாவா ஆத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கலாம் இந்த காரம் தான் போடணுங்கிறது இல்லை உங்களுக்கு என்ன காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க மிளகா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தேங்காயை போட்டாச்சு அரைச்சின் வந்துடலாம் இப்போ தேங்காயை அரைச்சாச்சு இப்போ இந்த இதையும் இதோட போட்டு ஒன்னா சேர்த்து ஒரு அரை அரைச்சின் வந்துடலாம் ஸோ திருப்பி நான் இந்த எலுப்சட்டிலேயே போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு நல்லா ஆனின ஆறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த மிக்சியில் அரைச்ச அந்த சூடும் கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ நல்லா ஆறணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு கரகரப்பாக இருக்குங்கிறத நான் இப்போது உங்களுக்கு சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க சொத்தம் கேட்குறதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த உளுத்தம்பருப்போட இந்த கரகரப்பு கேட்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் உப்பு இருப்பு எல்லாமே சரியாக இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பிடிஸ் கிச்சன் தேங்க்யூ